a ocho hay. Métanse Ay, ahora. En... Sí. Yo no lo había hecho. No, yo en, en, el, en la ocho. Pero yo no había visto. En la... En la... Siete. Hello, teacher. No encontré discusión, solo en la 8. Pues esa es la que yo no, no abrí anoche y no la había hecho. Yo hasta ahora la hice. En el día no me queda tiempo de nada. Ah, ah, no pero si sí tienen, tienen todas entonces. No había visto la verdad hasta ahorita que me están diciendo. La 7 no tiene. Va. No, la 7 no. Pues no, sí. la 7 no encontré. Uh, la 8, sí. La 7 no va. No, la 7 no. Ay, no, no, me susto. Bien sonrientes, algunos ha habido conferencia, ya me vi. <risa> Actitud positiva, <risa> según su segundo no. nombre. <risa> Me da risa porque en algunas sale uno con unos gestecitos que después da risa, ¿va? No, yo, ah, yo pongo las videoconferencias para estarlas escuchando, pero no para verlas. Yo me veo porque <risas> sí me gusta ver cómo hablan. No, yo no, no, no puedo verlas, pues obviamente no. no puedo verlas. Yo no, ah, yo no las veo porque yo misma me hago chiste. <risas> Ok, no, ahí véanse cómo salen para cuando hagan los TikTok. <risa> Cabal un TikTok. Es, es, es verse cuál es el mejor perfil ahí en los Vamos videos. a cortar un pedacito del video cámara. para el TikTok. <risa> ok, people, welcome one more time to your English class. Uh, inglés corporativo in our module beginner three how are you tonight how was your day did you have a good day very well yes yes a good day Okay. I have a good day. Uh, uh, very tired. <laughs> tired. Busy. Very busy. Okay. That's good evening, everybody. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hello. Wow. Karen Vanessa. Applause. It's yes. Early. Ooh, <laughs> éxito. <laughs> Pero ya sí, no me pudo, sí, se pudo. A partir de ese día la palabra cambió a Aupo. Ah, <risa> ah, ah, awesome. 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 El I decidió que la palabra cambiara a Aupo. Awesome. 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 La actriz de doblaje. Mariana. Sí, porque a mí me habían engañado que por el anuncio de Open English. ¿eh? No, no. Por eso, a raíz de eso decidimos con el día de hoy en, en, en junta directiva que. Iba a oh, awesome. Por Dios. Awesome. 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 Awesome.
Fantastic. Okay. Very good. Well, it is time to start tonight. El gran reloj ya marcó más de las seis. Okay, people, let's get started with the first attendance. Okay, so please be ready to respond. Anna Lilian Reyes. Present. Thank you. Brenda Beatriz Calderon. Present. Okay. Brian Javier Carmona. Good. David Orlando Alvarez. Missing in action. Gabriela Irena Irene Menjibar. Gabriela Irene. Late. Guillermo Antonio Garcia. Guillermo. Late. Javier Aldair Escobar. Okay, welcome. Jose Arnoldo Mastariego. Welcome. Jose Jonathan Vigil. Present. Hey, what happened yesterday, Jonathan? Um, no me pude conectar. Tuve que salir de emergencia. Oh, emergency. But everything okay? Yes, everything okay. Ah, okay. Okay, emergency. Una pupusa Emerg atravesaron ahí. Llega la I wish. Okay. <laughs> Jose Rodrigo. <laughs> Hernandez. Process teacher. Okay, please turn on your cameras. Karen Vanessa Morataya. Present. Yeah. <laughs> okay. <laughs> awesome. Awesome. <laughs> Laura Carolina Vigil. Present teacher. Okay, welcome. Maria Concepcion Ceron. Present. Welcome. Maria Ivania Palma. Present. Okay. Welcome. Marisol Betsania Pacheco. Present teacher. Welcome, Marisol. It's good Thank to see you. you. Well, I'm not seeing you, but it's good that you are present. Mauricio Antonio Rivera. Aha, uh -huh. where is Mauricio? Where is Mauricio? Hey, what happened, Mauricio? What happened yesterday? Oh. Okay. And Mayra Veralice Moreno. Present teacher. Ah. Okay. Saira Marleni Larin. Present. Thank you. Welcome. Wendy hey. Maribel Zabaleta. Present. Great. Uh, Jenny Suleima Santos. Present. Excellent. Eli Azael Matute. Hey, what happened with Eli? Oh, Eli, Eli, Eli. Eli. Okay. That's strange. Okay, people, welcome one more time. Gabriela Irene, ya llegó. Ah, okay. Le vamos a poner medio. Present teacher. Medio punto le vamos a poner. 
Guillermo Antonio García ya llegó. No, no ha llegado. El otro es David, que ya no en, pues, se presentó. Ok, very good. It's good to see you again. Let's get it started tonight. Let's get it started. Yeah. Mm -hmm. Ok, let me see. Let me share. I, I sent you an exercise on WhatsApp. I don't know if you did it. If not, we can do it right now. Let me share the screen. But with this PowerPoint and with, with this activity. Okay. Did you do this? Did you finish it? Or not? Do you have time? Yes or no? Yo lo olvidé. You forgot it? What? This exercise. I forgot. Okay, no problem. So we can do it right now to refresh what we studied last night and to practice a little bit more, okay? Okay. Uh, in this exercise, I gave you the affirmative sentences. And the idea is to change the sentence into a yes, no question and respond according to the sentence, you are going to respond this, the, the question. Okay, remember that for just no questions, uh, what is the first thing we write for a yes, no question? Que lo primero que escribimos. Ah, did, okay, very good. Um, what is next? The subject. All right, the subject. Okay. What is next? Verb. The verb in what form? The base form. Base form. Okay. Base form. And finally. A compliment. Okay, excellent. Okay, the subject, the verb in the base form, and a compliment if necessary. And the short answer for yes, no questions is yes, they did, or no, they didn't. Okay. Okay, I will send you to work in, in groups to complete this exercise. Remember, um, you have it in WhatsApp. Sí. Ayer al final de la clase lo compartí en WhatsApp. Hola. Hola. Alguien está haciendo ahí ruido como que ven camión muy fuerte el ventilador el aire acondicionado ok any question with the exercise no ok let's form the small groups we are 21 and Hola. Eh, yo, finali yo lo finalicé anoche, pero me quedó una duda con el, el not. Sería not clean. Siempre se le agregaría el ED. Mm. No. No. 
Did not clean. The verb in negative sentences, the verb is in the base form. Okay. okay. In negative sentences, the verb is in the base form. Okay. Okay. So you can check your work with your partners. Okay. Okay. No cambia. Okay, join your groups, please. Number five, number five, and planted three, this is also a tree. This tree, it's a tree. Arbor. Tree, arbor, arbor, tree, arbor. Como si ella, ella no, si ella sí. no, sí, por ella, vea, María, estamos hablando de María, María, por eso, pero la respuesta es solamente no, teacher, me escucha, o cómo, pero yes. es que ahí dice que podemos teacher. usar el don't, teacher, oh, hola Mauricio, dime, este, fíjese que yo tengo un problema. Ah. Usted cuando me mandó, me mandó al grupo de Ana, Ana, perdón, de María Concepción y de Laura. En video y en audio estoy con Zaira Marlene y a, Ana Lilian Reyes. <risa> es que tengo problemas con los dos, audio y video. 
Estás en un solo aparato. No, estoy ah. en dos. La cuestión es que como en uno tengo audio y en el otro tengo video. Ah. Ajá. Y por eso estás, estás dos veces en la sesión, entonces eh, el programa te manda ahí a... No, no hay problema, no hay problema que lo haga con, con las cuatro allí. No. Porque inclu, incluso este voy algo atrasado como perdí la clase de ayer. Man. No, dale ahí. Gracias, no. teacher. Tengo Hola. una duda. Sí. Para escribir no, por ejemplo, María no limpió la oficina, ¿cómo, cómo puede ser esa respuesta? No. Ahí es que no sé. ¿qué dice la, el ejercicio? ¿Qué dice? She not clean didn't, creo que es algo así. María no. did not clean the office. Y yo le, yo le escribí la pregunta como María didn't clean the office. Y le, the question. The question. No. How do you start, how do we start the questions? El didn't tendría que ir primero, ¿verdad? Didn't María. Sería, sería didn't no, María. No, 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 no. no. Don't, you don't, no necesitan hacer una pregunta negativa. Una pregunta es una pregunta. No tiene que ser una pregunta negativa. ¿Me explico? Entonces, sí. Se le puede quitar el que no limpió y sí. ponerle limpio para ponerle yes, ¿verdad? No, no, usted, usted está haciendo una pregunta. Una pregunta, Ajá. la respuesta eh, es la que va a ser o negativa o positiva. Exacto. Ah. María Clelio. Oh. Did María clean the office? Yo para ser honesta me confundía con estas. Vaya, ya les traje uno más, porque Mauricio está entre dos. <risa> Mauricio se okay. quería colar en dos. Ya se zafó, ya se fue. Vaya, aquí les dejo a Guillermo. Ok, gracias. See you later. See you later. <coughs> Chao, no, no, de teacher. Hi, teacher. Hey, hello. Teacher, I have a hello. question. In the question five. Mm -hmm. uh, uh, dice, the company planted trees in the park. Pero ahí quiso decir uh, árboles, ¿verdad? En vez de tres. Yes, yes. Uh -huh. Okay. Y the answer en este caso sería yes it did o yes they did. Um, it, the company. It, it. did. Okay. Mm -hmm. okay. Y en la pregunta que lleva el no teacher es didn't. Didn't, didn't María clean the office o no. es did María not. No, no, esa, esa... Normal question. Ustedes no tienen que hacer preguntas negativas. Son una pregunta Ajá, normal. Que... Ok, entonces solo sería como yes. María, María did. No, did María clean the office. Ajá. Okay. No, pero, 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 la Ajá, what is the answer? Did María. O sea, El no ti... se suprime. Ah, pero para la respuesta yo tenía entendido que era como eh, podría ser yo es María Diren, did, perdón, o no María Diren. 
No, Maria didn't. No, no Maria didn't. She, did Así she? Sería. Did Maria clean the office? Yes or no? No. 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 Mm -hmm. No, Maria didn't. Okay. okay. Si quisiera colocar respuesta larga sería no, Maria didn't clean the office. Yes. Okay. Perfect. Isha. Okay. See you later. See you. Too late, teacher. Teacher. Yes. Hello. Hello. Mira, fíjese que este ya hicimos la bueno estamos en la cuatro vamos va porque no las habíamos hecho entonces este pero no sé si está bien como las hemos hecho cree que le digo una y me la corrí bueno me dice usted si está buena ok tell me vaya la dos nosotros le pusimos didn't maria clean the office pero mm. no sé no, puede ser, pero no se compliquen. Hagan una pregunta normal. ¿Cómo así? No, estás haciendo una pregunta negativa. Ah. Está bien, porque puedes preguntar así. ¿Verdad? Pero por este ejercicio no era necesario. Ah, va. Y la, y la tercera la hicimos. Ya esa ya es como, como más normal, va. Y la hicimos. Uh -huh. Did the products arrive on time? Mm -hmm. Esa sí está bien. Yeah. Y le respondimos yes, it did. Porque supusimos, o sea, su, que los productos como son cosas, ¿va? Entonces, nosotros creímos con Brian que cabal era it, pero no sabíamos si estaba bien eso. Remember that it's plural. Products. It's plural. Ajá. Uh -huh. What is the plural of it? Oh, it's. No. no. What? No, no es ese, pero. Mm. No, no me acuerdo. No me acuerdo, mm. teacher, pero si no es ese que dijo. <laughs> <laughs> es así. Pero, ¿cuál es el plural? What is the, the, is the same Plural for she, he, it. What is the plural for he, she, it? Only is um, R. No. Ver to be. Ajá, ese es el verbo to be. Ya estoy fumando. Ajá. Remember. First person, I. Second person, you. Third person, he, he she, it. Yes? Singular. I, you, he, she, it. Plural. What is first person plural? Primera persona plural. We. We. Second. They. No. <laughs> you. In third person plural. Your. Yeah. <laughs> Sí, teacher, ahorita me agarró, ahí, ahí nos tronó, ¿eh? No, lo saben, sí lo saben. Lo que pasa es que les estoy o sea, diciendo primera sí, persona, no segunda sí, persona, sí, tercera sí. persona. I, you, he, she, it. Después, ¿qué sigue? We. 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 You. With they, they. You. Y por último. They. They. 
O sea, they es third person uh -huh. plural. Uh -huh. Ya. Yeah. Tercera persona singular, he, she, it. Ajá. Uh -huh. Tercera persona plural. They. They. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el plural de it? They. They. Santo Dios, no hubiera llegado ahí yo sola, piche. <risa> no, sin mentirle, no, no. nosotros ahí le habíamos trabado. Es plural. Entonces sería It. Jeff, they, did. Ya, yeah, huh? Ya ve que no necesitábamos. <risa> y ahí. en la. Pero no se vaya todavía. No se vaya, vaya todavía. Vaya, vaya, ok. <risa> En la cuatro, nosotros pusimos did she wash, porque como estábamos viendo que comprende que está, o sea, los verbos en la pregunta no van en ed. Entonces, uh -huh. nosotros ahí sí como que habíamos regado. ¿va? Entonces, sí, porque de primero sí le habíamos puesto ed en la pregunta. Uh -huh. entonces, ajá, entonces aquí ya le, le corregimos eso. Bueno, Brian se dio cuenta y le corregimos, va, pero okay. quedó así. Did she wash the, no sé cómo se dice, dishes, no sé. Dishes, ajá. Uh -huh. In the morning. Uh -huh. Está bien, ¿verdad, profe? Yes. Uh -huh. Y la respuesta sería, yes, she did. Yeah. Uh -huh. Ah, pues sí, hoy sí, teacher, hoy sí ya se puede ir. Gracias. Okay. awesome. <laughs> <risa> no, sí, que no te apine usted no, usted no le, por favor, no. No. Thank you, teacher. Ok, see you later. Gracias, teacher. Piden, María. Pues, pues, ay, teacher, tenemos un dilema. A ver. Quería, mire, quería, yo estaba con esa duda. Amigo, el, el, el di, cuando es, es negativa la pregunta, eh, se utiliza de un solo el diden, o solo se escribe did. En esta, la segunda, que es María. María did, diden, clean, the office. Entonces la pregunta sería, ¿diden María o solo se pronuncia, solo se, solo, las preguntas solo se hacen en positivo? Solo did, María. Hay preguntas negativas, ¿verdad? Que va inmerso ya en la pregunta. Pero no estamos, no estamos viendo eso. Ajá. Pero sí hay preguntas negativas. Así como usted dice, eh, no viniste ayer. Ah, de un solo va a ir ahí, ¿verdad? Pero, pero en este caso no sería necesario. No, no, se, no sería, solo sería entonces la como en positivo y contestar negativo. Ah, <risa> Algo así, ¿verdad? Ok, yeah. Ah, pues no lleva el no. María Concepción no llevaría el no. <risa> Es que no, es, en ese no, dilema. no es que esté mal. Ajá, la, las dos formas son correctas, digamos. Son correctas. Uh -huh. O sea, porque la, como la teníamos estructurada, era decir, eh, María no te mm, está, está mal armada. Porque es al, al inicio, Diden, bien solo. Ah, sí, ahí sí. Si es una Diden pregunta María. negativa, así debería ser. Diden María. Piden María, ok. Uh -huh. Ok, Tiche. Yes. Gracias. Yes. Pero para este ejercicio no hace falta. O sea. No hace falta ponerlo, solo poner el did y contestar el negativo. Uh -huh. Ok. Ah, pues no lo vamos a poner. No nos vaya a reprobar, Tiche, cuando nos diga que lo digamos. No. Nos dice que las dos formas son correctas. Ok. Es cierto, entonces sí. vamos a quitar a la otra negativa también. Que le, le pusimos, ok. Gracias, teacher. Welcome. Thank you. Welcome. Oh, qué bien ah, atendido, pues, me lo tiene, va. No, 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 no. Por eso es que, es que dice que no le sirve ah, el audio, no le sirve el video. Sí, sí. Ahorita no le <risa> funciona, no teacher. No le funciona. Para que no me vea comer y me vea. Y para que no lo veamos. Órale, no, he, tenido, 
en serio he tenido problemas con el audio y yo le conté teacher que había descargado un programa pero como que ya se le pasó también oh. entonces eso es lo que me ha hecho que divido las, las imágenes y el sonido pero aquí, pero, está, pero aquí está con las dos imagen y sonido sí en este sí así, pero, ah. mira, así le digo y el otro grupo dice que no ve no no tenía sonido dice. no del otro estaba mejor no, salí, no no en el otro no tenía video solo ah. parecía la la, la, ah, la cámara su nombre ajá Okay. Porque estaba incluido él en dos grupos, Lee, este teacher. Por, porque me conecté en dos aparatos. Ah, ya. Ah. Ok, para escuchar y para que lo vieran. Para verte mejor, <risa> dijo. Verdad que sí. <risa> okay, ok, see you later. See you later. <risa> Not María. Bueno, creo que not María, clean the office, decir que Eva. Sí. Clean the office. Estamos en un dilema de cómo se pone este volante. Entonces, ah, podría ser, fíjate. Entonces vos decís que es, did, did not María clean the office. Yeah, that is, is correct. It's possible, but in, in this for this exercise, it's not necessary to make negative questions. Okay, because eso sería una pregunta negativa. Ajá, si decía él que tendría que ser did not Maria clean the office, y yo pensaba que tenía que ser did Maria not clean. Entonces, por eso estábamos con eso. No. Y yo le decía que fuera Did María clean the office y que esto fuera No, she didn't. Ah, yeah. Para este caso, eso es, es mejor. ¿Cuál? ¿El Did María no? No. Repeat. Solo así, Did María. Ajá. Okay. Ah, así como decía Karen, entonces. Sí, para este... Eh, lo otro es correcto también, pero no es lo que estamos viendo. Exacto. Pero sí existe así, porque ¿Sí? yo tenía esa duda con, con Pero José. did not. Ah, con que me quitaste la did pelina, not. ¿no? Uh -huh. Ah, pues tenías razón. Pues. Yo eso sí no lo había escuchado. <risa> sí, eso se llama negative questions, ¿verdad? Okay. O sea, ya, ya me caminando la respuesta. Y De yo una vez dice que no. Uh -huh. No, dice que sí, pero negativamente. Yes, she, she didn't. ¿Verdad? Um, ¿O no? No, estás preguntando lo mismo, pero... Eh, como que si yo te digo, no viniste ayer. No, 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 no vine. No, no vine, ¿verdad? No me vas a decir uh -huh. sí, no vine. Ajá, eso sí yeah. tenía. Ajá. Pero la pregunta está bien. Sí. Es la pregunta está correcta. bien. La respuesta que estábamos okay. poniendo de Bill yes, es del que no. no está no. bien. ¿Verdad? Uh -huh. oh. Pero para este, este caso, háganlo como oh. dice Karen. Como dice Karen, nada más. Uh -huh. Did María clean the office? Y ahí, uh -huh. yes o no. Igual en la, igual en la seis. Igual en la seis. Mm -hmm. Ah, la seis. Seis. The day. The day prepare.
que ha pasado. Okay, welcome back. Welcome back. Let's check your work, okay? Okay. Let me share the screen. Okay, here it is. Okay, volunteer for number two. Yo, teacher. Okay. Adelante, go ahead. Sería no. María didn't clean the office. No, María didn't mm -hmm. clean the office. Mm. But that is not a question. The idea is to make a question. Sería entonces. How do we start questions? ¿Cómo comenzamos la pregunta? Did. perdón. Okay. Did. Next. Did. María. María. Next. Didn't. No. No, didn't. No. <laughs> Clean. Clean the office. Uh, Clean, Clean the office. In the office. Did Maria clean the office? Mm -hmm. What is what is the answer? Sí. Yes. No. 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 Perdón. No. no. Didn't. She didn't. No, Maria didn't. No. We can use she or Maria. No. No. Podemos usar she or podemos usar Maria. Okay. No problem. No. She didn't. She didn't. Okay. Very Thank good. You. Thank you. Number three. Me. Me, okay. The products yeah. arrived on products time. Products arrived on time. And the answer, yes, it did. It did. Oh, I'm sorry. Can you repeat the question, please? Did the product arrive on time on time arrive uh -huh. yes well yes it did it it why it product is plural they they, they, correct. Yes. Remember, they. product is plural. The plural of it is they. Okay, number four. Did Sarah Me. wash the dishes in the morning? Did Sarah wash the dishes in the morning the answer yes sarah did yes sarah did okay very good number five me teacher okay till the company The company plan mm -hmm. 
in the park. Three, three in the park. Okay. The answer? Yes, it did. Okay, very good. Number six. Me? Ah, adelante. Did they prepare the report on time? The answer? No, they didn't. No. Yo tengo una duda. Dime. Hey, ¿Se puede utilizar con objetos? Yes. Ah, que yo creía que solo se podía usar con personas. No. No. The plural de personas. Ok. No. Es el plural. Is the, remember, they is the plural for he, she, and it. Okay. Mm -hmm. Thank you. Okay. Number seven. Did I talk to the manager about you? Suena raro, pero bueno, suena raro, ¿verdad? Preguntar, did I talk to the manager about you? ¿Cómo sería más eh, eh, como le dijera normal, digamos? Si yo, si la, ah, ajá. ¿Verdad? Did you talk to the manager about? Yeah. About, ¿acerca de quién? Me. Me, exacto. Me. ¿Verdad? Yo le pregunto, ¿hablaste con el manager acerca de mí? ¿Ya? Yeah. ¿Y cuál sería la respuesta? Yes, you did. Yes. Si yo le pregunto, did you talk about, uh, to the manager about me? ¿Cómo me respondería usted? Yes. You. I yes. yes, I did. Yes, I did. Oh. ¿Ya? Yeah. Oh, okay. Y para, ah, hola. Eh, eh, fíjense que eh, me ha salido un improviso ahorita. De, no sé si me puedo eh, ausentar 15 minutos, pero siempre voy a estar conectado por medio del celular. Vaya, dale. Ok, gracias. Ok, number eight. Did we ask for a new computer? Uh, es parecido a lo anterior. <laughs> Sería, did you ask us for a new computer? Ah, okay. <laughs> ¿Cómo? Did you ask for a new computer? ¿Y ¿Cómo sería la respuesta? Yeah, yes. We did. We, yes, we did. did. Acá en el otro balde. <laughs> yes, we did. Okay. Very good. Any question, people? Teacher. Hola. <laughs> Este, en ese, el subject lo cambia eh, para darle sentido a la oración. O sea, la pregunta es la cosa. Sí, para darle sentido a la, como una conversación, ¿verdad? Ah, ok. No. Ok. 
Recuerden que el you es singular y es plural. Ok. Muy bien. No more questions. No, no more questions. Excellent. Awesome. Awesome. Okay, so let's continue then with our next topic, which is algo vimos ayer, creo, about this topic. We are going to talk about small talk. Remember? Small talk. What's small talk? What's small talk? Let me show you a brief definition about small talk. Como hablar más inteligente? Uh, no. No, no. no. Debo, no. Algo trivial o algo sin importancia, algo así de gusto. Ah, ok. Look at this short definition. ¿Están viendo la presentación acá? Sí, ¿verdad? Yes. Small talk. Yes. Dice... Polite uh, conversation. Okay, adelante, léelo, por favor. Polite conversation about unimportant or uncontroversial matters, especially as in diet in on social occasion. Okay, good. So, polite conversation. Polite. Polite is... Uh, like educado de buenos modales de buenas maneras ya yeah, una conversión polite about unimportant or uncontroversial matters matters is like topics themes ya, temas, tópicos, temas, asunto. asuntos, ok, unimportant, unimportant is the opposite of important, important. Mm -hmm. uncontroversial is the opposite of controversial, ok, especially as engaged in on social occasions. Okay. Engaged in on social occasions. And look at the picture. These two people are talking about weather. Weather. Football. Football. Or coffee. So unimportant matters or unimportant topics or uncontroversial topics, okay? That is small talk, all right? So, look at this, at this list. We have different topics here. Let's read first and an example of one question to start a small talk. Uh, for example, location is one topic, one matter. Location, for example, is your company near the trade center? Or another topic, company or job. For example, how you can start a conversation. What are some of your responsibilities at Rex Inc? Politics, common events, travel, money, bosses, likes. Mm, we have three, six, eight topics. Okay. Which of these are good topics for small talk according to your opinion? You are going to 
write a check for three good topics for a small talk and across for three topics you consider inappropriate. Okay? So please, let's do it individually. Mark three good topics for you and three inappropriate topics for a small talk. Okay, I'll give you three minutes to do that. I do it, I do. Okay. Let's wait. Oops. Uh, 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 uh. Give me a moment, I'm trying to do something.
Estoy tratando algo acá, a ver si nos funciona. Déjenme probar. El otro. Politics. Él está después de Politics, Common Event. Uh, travel. Morning. Money. 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 Uh -huh. Bosses. Bosses. ¿Hay otro? Yes. Likes. 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 Uh -huh. A ver cómo funciona esto. Y ahora, agregar, será? Yes. No, él me manda otra. Ah, aquí vamos a ver. Iniciar votación. Ok, ahí apareció. Ah, ¿pueden votar? Yes. Bien. Voten pues. Contextualizado con un partner, ¿verdad? With a partner. Who's your choice with a partner? No, right now, vote. Pueden ver eh, eh, la votación. ¿Les ha llegado la votación o no? ¿Sí? Sí, aquí dice, están viendo preguntas. Oh, interesting. Finish. Finish too. Okay, vamos a ver. Dice que ya tres. 3 de 18 lo han hecho. 4 de 18. Interesting. 
Interesting. Ya aprendimos algo, miren. Bueno, por lo menos yo. <risa> Uh -huh, very good. Twelve, thirteen. Fourteen finished. Catorce, faltan cuatro. Entonces, bueno, ahí estoy yo, pero yo no, no, no estoy yo porque yo la hice. Faltan cuatro, faltan cuatro, ¿quién falta? Ya no pasó de ahí, hay cuatro que no lo han hecho, no lo han terminado. Ahí va, quince, ok. Three more, three more, please. Thirty seconds to finish. Hurry up. That's all. Hay tres que no, no lo han hecho. Ok. Ok. Bueno, vamos a verlo acá. No le quiero dar finalizar. No voy a hacer que me desaparezca. To see the results. Ok. So, location. Ah, ok. The 88% thinks location is a good topic for a small talk. Two, 13% think it's not a good topic. Number two, company. 63% think it's a good topic. 38% think it's not a good topic. Politics. Ah, aquí se invierte. 38, yes. 63, no. Common event. 75, yes. 25, no. Travel. 69%, yes. 31, no. Money. 25%, yes. Really? 75%, no. Bosses, 6%, yes, 94%, no. <laughs> Likes, 88%, yes, 13%, no. Ah, ok. Miren qué bonito vimos acá esto. ¿Qué pasa si le doy finalizar? Ya nadie más va a votar. Ah, aquí me deja los resultados. Can you see? ¿Pueden ver los resultados? No. No, no los puedo. Ah, aquí está, compartir. No está la lista, dicho. Hola, ya, ya vamos, ya vamos. Ahí está, hoy sí los pueden ver. 
Yes, yes, yes. Ahí está. ¿eh? Is location a good topic for a small talk? Yes. 14 things no, yes, to no. Is company 10, yes, 6, no. Yes. Politics 6, no. yes, 10, no. Common event 12, yes, 4, no. Yes. Travel 11, yes, 5, no. Yes. Money 4, yes. 12, no. no. Bosses, ah, no hablan de los jefes. No. One, yes. ¿A ¿Quién será este? Fifteen, no. <risa> en el contexto, en el contexto que lo dice el, en el ejemplo, en ese contexto no hablaría, no hablaría, eh, no sería una small talk. No, ok. Y likes, fourteen, yes, to no. Ah, muy bien, interesting. Ok, bien, ya aprendimos a hacer aquí estas votaciones, ¿verdad? Ya lo vamos a usar a más seguido. Ok, excelente, awesome. I learned and you learned as well. Ok, great. So, let's continue talking about small talk, but I need to pass the second attendance. Please quickly respond. Ana Lilian Reyes. Ana Lilian. Se no fue. ¿Qué pasó? Brenda Beatriz Calderón. Present. Good. Brian Javier Carmona. Brian. Present. Ok. David Orlando Álvarez, no. Gabriela Irene Menjibar. Present. Good. Guillermo Antonio García. Present. Javier Aldair Escobar. Present, teacher. José Arnoldo Mazariego. Present. José Jonathan Vigil. Present. José Rodrigo Hernández. Present. Laura Carolina Vigil. Present teacher. Carla Vanessa Morataya. Karen. Karen, perdón. <ríe> Present. María Concepción Cerón. Present. María Ivania Palma. Present. Marisol Betsania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Present teacher. Mayra Veralice Moreno. Present. Zaira Marlene Hilarín. Present. Wendy Maribel Zabaleta. Present. Yanni Suleima Santos. Present. Eli Azael Matute. Ok. Good. Ok. Let's continue. After that experiment. Um, now. Says here. Think about. Three other good topics for small talk. Okay, the idea is to write other good topics. Three for small talk. A ver, hagamos esto en el chat. Okay, write in the chat, please. Different topics, no de los que ya vieron ahí. What other topics do you consider are good for a small talk? I'll give you, what? Two minutes to write. Okay? Escriban, ahí en el chat. Three good topics. Okay? No copien, si ya lo pusieron a alguien más, no lo copien. Está ya también. <ríe> ok. Two minutes. Let me set the timer. Thank you. 
Mm -hmm. Okay, let me share the screen so you can see. Bueno, el chat todos lo pueden ver. This is sports, food, music, sport, hobbies, politics. Politic, a good topic for a small talk. No. I don't think so, but it's controversial. Yeah, it's controversial. Things of God. Ah, it's good, but it's controversial too. Profession, sports, video games, computers, cars, dance, weather, music. Um, coffee, technology, TV programs, series of TV or Netflix, gym, film, the beach, vacation, motorcycles, car parts, customs, countries to visit. Ah, but it says travel, dance, music, exercise. Vocabulary in English, uh, depends. Homework, food, films, comic, sport, soccer. Um, could be. Dance, anime. Okay. Makeup. Mm, serious, vacation, NFL. <laughs> Okay, interesting new topics. I wouldn't talk about politics. What is NFL? NFL. NFL, National, National Football, Football League. League is uh, American football. Fashion, okay, very good. Very good, nice. Okay, now... Um, the idea is that you have to prepare a short conversation. Uh, imagine, I don't like this model here. Maybe este modelo puede ser como para empezar. Ya. Yeah. Y luego que eh, continúen la conversación un poquito con algún topic de small talk, ¿ya? Una conversación comenzando así, como esta, exercise four. Small. And continue with uh, some small talk, ¿ok? Bien, me voy a colocar in pairs, so I'm going to send you to work in pairs to prepare a short conversation using small talk. All right? All right. Very good. Okay, you are 18, that's good. Create again. Oh, lo voy a dejar así en grupos de tres mejor para que puedan tener más de qué hablar. Hmm. Ok. Groups of three. Bueno, aquí hay uno que está de four. Vamos a mover a alguien. ¿A quién movemos? Um, ok. Ay, ¿Quién se me salió? Entonces, no, aquí vamos a mover. Um, ¿Y dónde está? Ah, go to room 3. Acá, 3, 3, 3, 3. And one group of 4. Ok. Join your groups 
and create a conversation using small talk. Ah, uh, Javier, se me quedó fuera. Uh. Okay, I'll send you to. Mauricio. Ay, ah, que okay. ahí te voy a mandar. Okay, Javier, join your group. No, thank you. La verdad, sí. Entonces, lo haremos así. ¿Qué fue? Comenzaremos con la comida. Bueno. The other question is how many times the conference? ¿Cuánto tiempo dura la conferencia? Okay. Y... Así sería, ¿verdad? How many times you is won't... the conference? How long the conference mm -hmm. lasts? Mm -hmm. In that moment. El traductor a mí me sale como how long the conference less. Uh, how long entonces. Ajá. How long the conference. Ajá. Manager. ¿Cómo? 
Teacher, ahí está el teacher. Hoy le toca a usted preguntar. Mister. Tell me. Pregúntele al teacher, Brian, usted hoy. ¿Qué, qué es lo que vamos a hacer? No te creo. Estás durmiendo, Brian. Sí. <risa> Mañana va a estar peor, Tiche, porque tengo un evento todo el día y no sé cómo voy a hacer. No te creo, tan jovencito, no vas a aguantar. No, Tiche, si ya está viejo, pero ahí ya no aparece, por eso. Ya está viejo. Ándale. <risa> Ajá. A conversation using a small talk. Sí, crear una conversación. Sí, que participen los tres, sí. Pero un tema, o sea. No creo que. Interesante. Le... Va a ver las chicas, elijan uno. Yo pensé que lo podíamos hacer, por eso le preguntaba qué le gustaba hacer a usted, Brian, así como. Ajá, como cuáles eran sus pasatiempos, porque de ahí creo que nos podemos agarrar para hacer algo. Jugar, dormir, comer, mm, ir a pasear en la noche. Puntual, puntual, no pasa nada. Ah. el carmen. My bad. Ok, see you later. Gracias, teacher. See you later, teacher. ¿A usted le, le gusta el fútbol, Mayra? Es que abajo nos va a hablar acerca de algo. Eh, no sé. No es de cerca, sino que... Es sí. allá en Abaucho de Arroyo, pero es que es, es como... Tiche. Es como, sí, ya estoy por llegar. Tiche. Hola. Este, perdón, eh, eh. Puede ser, este, no puede ser solamente relacionado a la conferencia, puede adquirir otro, como otro formato, así como que estamos mandando en el, en el chat, fútbol, NFL. Yes, one topic, choose one topic. Cualquier. It's a small talk. Ustedes sí, sean... Cualquier topic, entonces. Ah, yes. Ok. Pero va chévere, ya sé por llegar. Y ya de ahí como que, por ejemplo, la persona dice, eh, eh, ¿verdad que está haciendo mucho calor? O, o, o no sé si ustedes escucharon que ha salido una nueva canción o algo por el estilo para tener algo. O sea, salir, salir, ajá, salirnos del, del guión. Allá de, allá de este... De esta, ¿cómo se llama? Esta conversación para pasarnos a otra. Ah, ok. Vale. Entonces pero, aquí terminaríamos, ¿cómo se escribe yes? Este, about, dice, decía ella, pero no es yes, yes I coming. Yes, I am about to arrive, pero no importa por llegar. Yes. Ajá, pero se puede utilizar también yes, I am coming, como ya estoy por llegar. Y oh, yes, ya voy llegando. Ok, see you later. See, see you. Later. See you later, teacher. You like coffee? Pero what, what do you work, Maria? La Maria es la que está. Maria, ¿por qué está? I work at International Textile. Entonces, uh -huh. ya te preguntan, do you like coffee? Do you like coffee? Coffee. Y entonces y se le pregunta, eh, can you. Oh, Qué atrevido le digo, él se Jonathan. <laughs> Ya de un solo a invitar al café. ¿Cómo decirle? ¿Do you like coffee? Uh, is, if, if she likes, uh, when we finish conference, they can continue conversation about business, company. Mm. Do you like coffee? Very good. Okay, see you. Okay. <laughs> see you. Did you like coffee? Um, yeah, yeah.
Teacher. El micrófono estaba apagado. Okay. Um, te voy a enviar a un grupo. Todavía. Please. Ok. Están trabajando en una conversación. Vamos a ver. Aquí te voy a mandar.
recording in progress. Okay, welcome back. Did you finish your conversation? Yes. Everybody finished? Finish. No, teacher, nosotros no la terminamos. Si la terminó, dice, solo que no quede. <laughs> okay, well, uh, maybe you can finish later or. Ahí se hablan por WhatsApp para terminar. <laughs> okay. Um, we're going to, we don't have time to listen to your conversations tonight. So please practice your conversations at home and we're going to hear or listen to your conversations tomorrow, okay? okay. So I'll give you time to practice and to polish, para pulirla y practicar un poco más. Um, let's read the article we have in the book to finish this lesson. There is an article here. Just let take, let's take time to finish, to, to read it, okay? This article is, a, is about Miss Tate's networking experience. Oh, antes que se me olvide. Thursday, se queda conmigo Mayra Vera Lise. Okay, 10 minutes after the class. Yeah, I see. Very happy, Mayra. Where is the... Okay. Veamos rápidamente el artículo. Let me read it for you, okay? So please pay attention and I'm going to read. Last week, I had lunch with Allison, a new member of my network contacts. We saw each other at three seminars over the past year, but we really did not know each other very well. I set a goal last year. I would have a one-on-one -on -one networking meeting with at least five new contacts this year. My fifth contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding that I want to share the the experience. During lunch, Allison mentioned that she was shy by nature. In the past, she said she worried a lot before going to large networking events. I felt surprised because she trusted me that feeling. I got to know more about her, the industry she works in, and about her expectations for the future. I gained more than a new contact. I passed from small talk to small talk. Here is my advice to you. When you attend business events, do not just go and discuss business problems and solutions. Try to get to know at least three new people by sharing a one-on-one -on -one networking coffee, lunch or dinner. There are several benefits of this practice. You expand your contacts, improve your networking skills, and you build meaningful connections with people in the industry. Okay. And then you have five statements that you must check true or false according to the article number one says allison and his state saw each other for the first time last week you have to define 
if it is true or false. Miss Tate set a networking goal for this year. Allison confessed she hated networking events. Miss Tate and Allison passed from small talk to smart talk during lunch. Miss Tate mentioned three benefits of one-on-one -on -one networking meetings. Okay, toda la información is in this article, so you can check true or false. And finally, let's read this uh, information about networking. When networking with people at meetings, conferences, association meetings, or conventions, learn to ask interesting information questions to get the conversation going. Change the standard. What do you do for a living? for a more creative question to enrich the human exchange. Like, what inspires you in your job? What are your daily challenges? Okay, it's a tip to improve your networking skills. Okay, pequeño consejo para mejorar tip to improve your networking skills. Okay, people, uh, it's almost time. I'm gonna take the last attendance to finish tonight's class. So please turn on your cameras and respond quickly, okay? Ana Lilian Reyes, Ulloa. Brenda Beatriz Calderón. Present. Thank you. Brian Javier Carmona. Present. Good. David Orlando Álvarez, not present. Gabriela Irene Menjibar. Present. Thank you. Guillermo Antonio García. Present. Great. Javier Aldair Escobar. Present teacher. Great. Jose Arnoldo Mazariego. Present. Great. Jose Jonathan Vigil. Present. Good. Jose Rodrigo Hernández. Present. Good. Karen Vanessa Moratalla. Present. Okay. Laura Carolina Vigil. Present teacher. Good. Maria Concepcion Ceron. Present. Excellent. Maria Ivania Palma. Maria Ivania Palma. Present. Okay. Thank you. Marisol Betsania Pacheco. Present. Great. Mauricio Antonio Rivera. Present teacher. Good. Uh, Mayra Veralice Moreno. Present. Excellent. Zaira Marleni Larin. Present. Great. And Wendy Maribel Zabaleta. Present. Good. Uh, Jenny Suleima Santos. Present. Good. Elias Ael Matute. Absent tonight. Okay, people, please complete the last exercise. And tomorrow you are going to present your conversations. Okay? okay. See you tomorrow. You. Have a good night. Okay. Take care. See you. Good night. See you. Bye bye. Bye, bye. Remember bye. the platform. See you. Don't go, Myra. Don't go. <laughs> Okay, Myra, how are you? Fine, fine, teacher. Excellent. Okay, so what can I do for you? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué, qué te gustaría reforzar? ¿O qué me cuentas? Bye, teacher. Fíjese que yo este, sí, hice 
un ejercicio que estaba aquí en el manual y en realidad eso con el hilo intentamos hacer la vez que nos dejó lo del diálogo, pero no entendimos si había que hacer eso primero y luego el diálogo y nos pusimos a hacer eso y ahí sí dimos vía, no lo pudimos, o sea, no lo pudimos hacer bien y ni hicimos el diálogo, lo hicimos en el trabajo, ah. pero en ese tema, ahí sí me quedé yo algo perdida. A ver, ¿de qué me estás hablando del libro? Eh, ¿Qué página? La página 20, dicho. 20. Vale. Página 20, ok. Este lo hicimos aquí en la clase. Ajá, el Me que sigue. Que es este, el ¿verdad? Ah. Ay, sí, este. Ah. Ok, veamos. Dice, write a sentence to describe the expertise and the industrial classification of the businesses below. Yeah. Refresh and live. Estos son um, nombres de imaginarios de empresas. Okay. Refresh and live. Fix and care, enjoy and travel, business bank, y this, the sun resort. Entonces, veamos el ejemplo. At Refresh and Live, we distribute soft drinks. We are in the beverage industry. En el ejercicio anterior, ¿verdad? Vimos a uh, industrias y eh, the, uh, the expertise o el, el campo en el que trabajan. ¿Verdad? Entonces, por el nombre de la compañía tenemos que imaginarnos de qué tipo de compañía es. La primera dice Refresh and Live. Entonces, asumimos que es una compañía de soft drinks. Acuérdate que dijimos que soft drinks are old beverages or old drinks with no alcohol. Mm -hmm. Ok. Entonces, uh, usando este modelo podemos armar las otras. Add Refresh and Live. We distribute soft drinks. Y dijimos que las soft drinks eran industria de beverage industry, ¿verdad? Entonces, por eso dice, we are in the beverage industry. Ok. Si pensamos en fix and care. ¿Qué tipo de, de industria se te imagina que es esa compañía? The Beauty and Personal Care. Beauty and Personal Care. Ok. Entonces pudiéramos, siguiendo el modelo, uh -huh. at Fix and Care. ¿Verdad? Um, ¿Qué teníamos de las compañías? Ay, déjame. Subir. Tenía Hair Salon Service. Hair Salon Services. Ok. Entonces podemos decir we, es que ¿Qué okay, ¿Qué podemos usar ahí? Nosotros podemos usar distribute o proveer. Quizás usemos provide, proveer. We provide 
hair salon services. Okay. ¿En qué industria cae eso? En la de, de beauty. Okay. En de... Pero ¿cómo decía ahí arriba? The beauty and personal care industry. Okay. Algo así podría quedar. Mm. Yeah. At Fix and Care, we are, uh, we provide hair salon services. We are in the beauty and personal care industry, for example. Si nosotros la habíamos hecho un solo caos, teacher, porque nosotros la habíamos hecho, la habíamos respondido at fit and care, we take care, beautiful beauty. Y de ahí, sí, we are in the beauty, a saber qué habíamos hecho en realidad. Pero es usar esta misma información que tenemos en la en uh -huh. el ejercicio anterior. La, la, que, la siguiente, revísemela a ver, es en Joy and Travel. Uh -huh. Y habíamos puesto at en Joy and Travel, the others country. We are in the tourist industry. Enjoy and travel. Pero es que ese es el nombre de la compañía. Ajá. Enjoy and Travel. ¿Qué hace Enjoy and Travel? The... Is... Pues es de la industria de the Turing Industry. Ajá. ¿Y ¿Con cuál está unido? ¿Qué, ¿Qué hace? Mm. Ay, no sé cómo se dice la 3, teacher, pero es Will Tours. Uh -huh, déjame ver, voy a tener que subir. Dice. Va, igual podemos decir que nosotros proveemos. Guided tours. Guided tours son tours guiados. Mm -hmm. Guided. Uh, enjoy and travel. We provide guided tours. Enjoy. Entonces, ¿en qué industria están? Um, the tourism industry. In the tourism. Tourism industry. No me cabe. Estaba bien difícil, teacher. O sea, siento yo, no sé. Sí, era de armar con las piezas que están ahí arriba. Uh -huh, sí, estaba mero, mero difícil. Y solo otra preguntita, teacher. Con el, con el uso del did. Uh -huh. que eso, eso sí ha sido como también un poquito, este... Si yo tra traduzco al español, aquí lo había notado también. 
Así cuando las preguntas esas que hicimos y las respuestas de yes, I did, así como esa de did you talk to the manager about me, que era la de que si le había hablado al gerente, o de, uh -huh. a esa cosa significa. Y uno le responde yes, I did, quiere decir sí lo hice. Sí. Podría ser un, ajá, porque me decía Brian que como el did viene siendo pasado, va. Entonces, este, que podrías, es así cabal usarlo como hice. Sí, así se puede traducir. Sí lo hice. Uh -huh. es, ya. Ese did es eh, básicamente eso, una, uh, da a entender que es, Sí hiciste lo que se te preguntó. Mm. Porque de ese, ajá, de ese, sí me, igual como que tal vez no pone otros ejercicios. Si quiero. Bueno, no sé, a mí ese siento que no me, no me termina de convencer. Ok, poco a poco. Pero es sí que todavía no he hecho los ejercicios de la plataforma. Mañana lo voy a hacer el primero día. Ah, vaya pues. Mañana lo voy a hacer. Me había pasado me un poquito a la tarde, pero los hice siempre el sábado. Sí, sí, sí. Ajá. Ok. Vaya, eso es todo. Yo con eso, con eso tenía dudas. Vaya, estamos entonces ahí, Mayra. Sí. Eh, Perfect. So, see you tomorrow. Ok. Va, pues. Nos vemos night. mañana. Descanse. You too. Bye bye. Take care.